நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் செல்லம்மாள் என்கின்ற பெரியவர் பக்தை ஒருவருக்கு நேரிட்ட ஒரு மெய்சிலிருப்ப கூடிய ஒரு அனுபவத்தை இன்றைக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் செல்லம்மாள் என்கின்ற இந்த பெண்மணி பெரிய பணக்கார குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் பெரியவர் பால் உள்ள பக்தியினாலும் ஆன்மீகத்தின் மேல் உள்ள நாட்டத்தினாலும் இவர் தன் வீட்டில் இருந்து பொழுதுகளை கழிப்பதை விட மடத்திற்கு வந்து மடத்திற்கு ஏதாவது உதவி செய்து கொண்டு மடத்திலேயே இருப்பதை இவர் மிகவும் விரும்பினார் தினந்தோறும் மடத்திற்கு வந்து விடுவார் நேராக சமையல் கட்டுக்கு சென்று காய்கறி நறுக்கி தரலாமா என்று கேட்பார் அதே போல அங்கே பத்து பாத்திரங்கள் இருந்தால் தேய்த்து கொடுப்பார் எங்காவது குப்பை இருந்தால் யாரையும் கேட்கவே மாட்டார் விளக்க மாற்றை எடுத்துக்கொண்டு இவரே கூட்ட தொடங்கி விடுவார் காஞ்சி மடத்திலே பெரியவர் வாழ்ந்த காலத்திலே இதை போல் தேடி வந்து சேவை செய்த அன்பர்கள் நிறைய பேர் இதை ஒரு மிக உயர்ந்த குரு சேவையாக அவர்கள் கருதினார்கள் அதில் செல்லம்மாளுக்கு ஒரு பிரத்யேக இடத்தையே நாம் தரலாம் இதையெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு செய்வதில்லை தங்களுடைய வயதான காலத்தை அர்த்தத்தோடு கழிப்பதற்காக அவர்கள் மேற்கொள்ளுகின்ற ஒரு முயற்சி நாம் பிறருக்கு பயன்படும்படி வாழ வேண்டும் என்பது பெரியவருடைய போதனைகளில் ஒன்று ஒரு நாளைக்கு ஒரு உதவியாவது பிறருக்கு செய்ய வேண்டும் இது அவர் எல்லோருக்கும் சொன்ன ஒரு கருத்து ஆகையினாலே செல்லம்மாள் தன்னுடைய அந்திம காலத்தை அர்த்தத்தோடும் பிறருக்கு உதவியாகவும் கழிப்பதற்கு தேர்ந்தெடுத்த இடம்தான் காஞ்சி மடம் அவராக வந்து அவராக எல்லா பணிகளையும் செய்வார் ஒரு முறை பெரியவர் காஞ்சியிலே இருந்து ஹைதராபாத் சென்று அங்கே முகாமிட்டார் அப்படி செல்லும் பொழுது செல்லம்மாள் தானும் வர விரும்புவதாக கூறி பெரியவரை பின்தொடர்ந்து ஹைதராபாத்திற்கும் வந்துவிட்டார் தனக்கென்று சில புடவை துணிமணிகளோடு ஒரு துணிப்பை அவ்வளவுதான் எடுத்துக்கொண்டு பெரியவரை பின்தொடர்ந்து ஹைதராபாத் வந்து பெரியவர் தங்கியிருந்த அந்த மடத்திலேயே எல்லோரும் தங்கிக் கொள்ளும் ஒரு இடத்திலே அவருக்கும் ஒரு ஓரமாக இடத்தை கொடுத்தார்கள் அங்கே தங்கிக் கொண்டு செல்லம்மாள் சேவை செய்தார் செல்லம்மாளை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஹைதராபாத் ஒரு புதிய இடம் அந்த ஊரில் எங்கே எது இருக்கிறது என்று செல்லம்மாளுக்கு தெரியாது வெளியே போனால் திரும்பி வர தெரியாது அடுத்தது அங்கே பாஷையும் தெலுங்கு தெரிந்தால்தான் வர முடியும் தெலுங்கு ஹிந்தி தெரிந்திருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிக்கல் நிறைந்த ஒரு இடம் அப்படிப்பட்ட அந்த ஊரில் மடத்தோடு சென்று தங்கியிருந்த சமயத்தில் மடத்தில் சமைப்பதற்கு மளிகை சாமான் தேவைப்பட்டது கையிருப்பு மிக குறைவாக இருந்தது ஒரு வேலைக்கு கூட போதாது அடுத்த வேலைக்கு கடைக்கு சென்று வாங்கி கொண்டு வந்தால்தான் சமைக்கவே முடியும் மடத்திலே பெரியவரை ஒட்டி எப்படியும் ஒரு இருபது இருபத்தைந்து பேர் அவர் யாத்திரை செய்யும் பொழுது தொடர்ந்து வருவார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் மடத்திலேயே சமைத்து கொள்ள வேண்டும் மிக ஆச்சாரமான ஒரு சாத்வீகமான சமையல் வெளியே உண்ணக்கூடாது ஏனென்றால் உணவு வழியாகவும் தோஷம் தொடரும் என்று சாஸ்திரத்திலே சில குறிப்புகள் இருக்கின்றன அதனால ரொம்ப அவர்கள் ஆச்சாரமாக சத்துவ உணவு இப்பொழுது ஒருவர் நம்மை விருந்துக்கு அழைக்கிறார் என்றால் அவருடைய விருந்திற்கு செல்லும் பொழுது விருந்து தடபுடலாக இருக்கும் அதில் வந்து அறுசுவையும் இருக்கும் அறுசுவை என்பது லௌகிகமாக வாழுகின்றவர்களுக்கு உடம்பை பயண நினைக்கின்றவர்களுக்கு பொருத்தமானது ஆனால் ஆன்மீகத்திலே ஈடுபட்டு மனக்கட்டுப்பாடோடு வாழ நினைக்கின்றவர்களுக்கு அறுசுவை என்பது அத்தனை தேவைப்படாத ஒன்று அவர்கள் பசிக்கு சாப்பிடுகின்றவர்களாக இருந்தால் போதும் போனால் போகிறது என்று அதற்காக தினந்தோறும் பழைய சோற்றையும் ஒன்றும் இல்லாததையும் உண்ண முடியாது ஆகையினால ஒரு குழம்பு ஒரு ரசம் ஒரு பொரியல் என்று ஒரு அளவான ஒரு மிக தூய்மையான ஒரு சமையல் இதை நாம் நம் விருந்தினர்களிடம் சொல்லி எங்களுக்கு இப்படி செய்து கொடுங்கள் என்றெல்லாம் கேட்க முடியாது அதனால தான் மடத்தில் ஒரு சமயக்காரர் மடத்தினுடைய ஆச்சார அனுஷ்டானங்களை உத்தேசம் செய்து அவர் அதற்கு ஏற்ப சமைக்க தெரிந்தவராக அவர் இருந்தார் 
அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அமாவாசை தினம் என்றால் அன்றைக்கு எப்படி சமைக்க வேண்டும் கார்த்திகை விரதம் என்றால் அன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட உணவு இப்படி அவருக்கு வந்து தெரியும் எந்தெந்த நாளுக்கு எப்படி எப்படி வந்து போஜனம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் அதற்கு ஏற்ப மிகச்சரியாக செயல்படக்கூடியவர் அதனால் தான் வெளியில் போய் அங்கேருந்து ம மளிகை வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை எல்லோரும் தயங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது செல்லம்மாள் வந்து கொஞ்சம் கூட பதட்டமே படலை புது ஊராக இருந்தால் என்ன நான் போய் வாங்கி கொண்டு வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி பெரிய சாக்கு பையவைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு குதிரை வண்டிக்காரர் ஒருவரிடம் பேசி இங்கே மளிகை கடை எங்காவது இருக்கிறது என்றால் அங்கே போ என்று சொல்லி கிளம்பி சென்று விட்டார் அவர் இந்த பக்கம் கிளம்பி போகிறார் இங்கே பெரியவர் அன்றைய பூஜையை அங்கே தொடங்குகிறார் தொடங்கின சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் பெரியவரிடம் ஒரு சின்ன சலனம் தன் அருகில் இருக்கக்கூடிய உதவியாளரை அழைத்து செல்லம்மாள் இங்கே இருந்தாளே எங்கே என்று கேட்கவும் அவர் விசாரித்து விட்டு இது போல் மளிகை சாமான் வாங்குவதற்காக சென்றிருக்கிறார் என்று சொன்ன உடனே பெரியவர் உடனே சொல்லுகிறார் நீங்கள் உடனடியாக இங்கிருந்து யாராவது இரண்டு பேர் செல்லுங்கள் மளிகை கடை எங்கிருக்கிறது என்று பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மளிகை கடை எங்கிருந்தாலும் அந்த மளிகை கடைக்கு எல்லோரும் போகின்ற வழியில் செல்லாமல் அதற்கு நிச்சயமாக ஒரு குறுக்கு வழி இருக்கும் அந்த குறுக்கு வழியிலே நீங்கள் போங்கள் சீக்கிரம் போங்கள் போய் செல்லம்மாளுக்கு உதவியாக இருந்து அவளை அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்று அனுப்புகிறார் பெரியவர் இப்படி சொன்னால் அதில் மிகுந்த பொருள் இருக்கும் என்று அவர்களுக்கும் தெரியும் அதிலும் குறிப்பாக குறுக்கு வழியில் போகச் சொல்லுகிறாரே என்று இவர்களும் செல்லுகிறார்கள் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் அந்த குதிரை வண்டிக்காரரும் அந்த குறுக்கு வழியில் தான் வண்டியை ஓட்டி சென்றிருக்கிறார் செல்லம்மாள் பணக்கார பெண்மணி அதனால் கழுத்திலே நிறைய நகை அணிந்திருந்தார் சங்கிலி தங்க சங்கிலி என்று நிறைய அணிந்திருந்தார் அந்த குதிரை வண்டிக்காரர் அந்த குறுக்கு வழி சாலையிலே ஆளரவம் இல்லாத இடத்திலே வண்டியை நிறுத்தி கொண்டு கத்தியை காட்டி எல்லா நகைகளையும் கழட்டு என்று மிரட்டி கொண்டிருக்க செல்லம்மாளும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் கழட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது மடத்தை சார்ந்தவர்களும் வந்து விட்டார்கள் மடத்தை சார்ந்தவர்கள் வருவதை பார்த்தவுடன் அப்படியே செல்லம்மாளை விட்டுவிட்டு குதிரை வண்டியிலே ஏறி கொண்டு வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த நபர் ஓட்டம் பிடித்து விட்டார் செல்லம்மாளுக்கு அப்பொழுதுதான் உயிர் மூச்சே வந்தது நீங்கள் எப்படி வந்தீர்கள் என்று கேட்கவும் பெரியவர்தான் அனுப்பினார் அவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது உனக்கு ஏதோ ஆபத்து நேரப்போகிறது என்று என்று சொன்னவுடன் செ செல்லம்மாள் அவர்களோடு திரும்புகிறார் பெரியவர் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் திரும்பி ஒரு பார்வை அந்த பார்வையில் உனக்கு ஒன்றும் இல்லையே என்பது போன்ற கேள்வி செல்லம்மாளும் பதிலுக்கு வணக்கம் சொல்லுகிறாள் நான் எங்கிருந்தால் என்ன நீங்கள் இருக்கின்றவரை எனக்கு யாராவது ஏதாவது ஒரு துன்பத்தை தந்துவிட முடியுமா என்பது போல் கண்ணீர் பெருக்கோடு நன்றி சொல்லுகிறார் இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று அதுதான் பெரியவர் பெரியவருடைய திருஷ்டிக்கு பெரியவருடைய ஞான திருஷ்டிக்கு எத்தனையோ உதாரணங்கள் அதிலே செல்லம்மாளுக்கு நேரிட்ட இந்த சம்பவமும் ஒரு உதாரணம் இதுபோல் நிறைய சம்பவங்கள் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே